Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey şu yap, ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şu yap dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz kavmimizle bizim aramızda Adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu yaba uyarsanız o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayı verdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu yabı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar, şu yabı yalanlayanlar oldu. Şu yap onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbinizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, Elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelemeyeceğinden emin mi idiler? Veya o ülkenin halkının güpe gündüz eğlenirlerken Kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlar ise mucizeleri inkar ettiler. Ama görüşte Fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa 
asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan. Ve elini çıkardı bir de ne görsünler. O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz vermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam ayrıca sizler mutlaka yakınlarından olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki ey Musa sen mi atacaksın asanı yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için... Orada kurduğunuz bir tuzaktır ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz bize sabırlar ver. Ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, Seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar, güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder, ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığı ile cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu... Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ''Ey Musa! Sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrail oğullarını seninle göndereceğiz.'' dediler. 
Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de İsrailoğulları içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine ey Musa onlara ait tanrılar gibi sen de bizim için bir tanrı yap dediler. Musa dedi ki gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa Size Allah'tan başka bir tanrı arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile otuz gece için sözleştik ve buna on gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tuğra gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o Rabbim, bana görün, sana bakayım dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah ey Musa dedi. Ben mesajlarımı iletmek ve sözümü muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Lifhalarda Musa için her konuya dair övdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, Bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ayrete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Tuğra giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi zihnet eşyalarından öğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce 
Benden sonra arkamda ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat lehfalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavminle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, bu zaya tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekar olup da iman edenlere gelince, Şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca lefaları aldı, onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca, Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların... En iyisisi. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka Tanrı yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmü peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve O'nun sözlerine inanır, iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrail oğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Taştan on iki göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara şu şehre yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride insanlarımızı daha da artıracağız denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyordu. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki? Deyince onlar, Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azap ile cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrail oğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korumasınız dedik. Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunlara kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu, biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali kofsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz 
cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamber de delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin eğmenliği üzerinde Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi delaleti düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu bilmiyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır, hamileliğe ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Anlı olsun, bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortaklar koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup Hiçbir şeyi yaratmayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız haydi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki... Haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim bilim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınız ise 
ne size yardım edebilir, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitneleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince dostları onları azgınlığa sürükler, onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu kuran Rabbimizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murat ediyordu ki böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peş peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibi. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbim meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin, Sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarını vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. 
Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın umu, inkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir su. Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu, Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşinde iseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin, size bırakılan emanetlere de bile bile hiyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda takva kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı. Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda duyduk duyduk istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil dediler. Hatırla bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikat ise gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine eğil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken 
Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar, gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar servetlerini insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın, onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır. Ne eşi bulunmaz yardım.